শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি তোমাদের সাহেদ স্যার সহকারী অধ্যাপক ব্যবস্থাপনা বিভাগ আজকে তোমাদের ক্লাসের উপস্থাপনায় আজকে হাজির হয়েছি আজকের ক্লাসে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিপণন যে ছয়তম অধ্যায় অধ্যায় ছয়ের পণ্য ডিজাইন আমরা পড়ছিলাম তা আজকে সেটারই কন্টিনিউশন ক্লাস তো পণ্য ডিজাইনে আজকে কি কি আছে আজকের বিষয় হলো পণ্য ডিজাইন নির্ধারণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ হ্যাঁ পণ্যের ডিজাইন নির্ধারণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ আমরা গত ক্লাসে দেখেছি কি কি আছে পণ্য ডিজাইনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো কি আছে আমরা একটু দেখি দেখো একটু কি কি আছে উপাদানগুলো একটু দেখে নিই এক এক করে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পণ মানে পণ্য ডিজাইন তো আমরা দেখলাম যে কত গুরুত্ব আছে সেইগুলোকেও মানে আশেপাশের অনেক এলিমেন্ট আছে সেই এলিমেন্টগুলো কি করে পণ্য ডিজাইন নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে এমনিতেই কিন্তু পণ্য ডিজাইনের হয় না ঠিক আছে তো এখানে দেখছি আমার কি আছে ক্রেতাদের ক্রেতাদের ক্রেতার চাহিদা তারপরে উৎপাদন সুবিধা কার্যকারিতা ব্যয় স্থায়িত্ব কাঁচামালের পর্যাপ্ততা কোম্পানির সুনাম প্লান্ট ও যন্ত্রপাতি আর হলো ক্রয় ক্ষমতা এই বিষয়গুলো কি করে পণ্য ডিজাইন যখন আমরা করতে যাব একজন ডিজাইনার যখন পণ্য ডিজাইন করতে যায় তখন এই বিষয়গুলো তাকে কিন্তু মাথায় রেখে এই কাজগুলো করতে হয় সেই মাথায় রাখার কাজগুলো কি রকম সেগুলো আমরা এক এক করে এরপরে আমরা দেখব দেখি কি আছে আমরা দেখি প্রভাব বাস্তবকারী উপাদানগুলো এক এক করে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমেই বলছে কি ক্রেতার চাহিদা দেখো এখানে একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো ক্রেতার চাহিদার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমরা পণ্য ডিজাইন কেন করব বা কিভাবে করব যে পণ্য একজন পণ্য ডিজাইনারকে অবশ্যই কি করতে হয় অবিষ্ট গ্রাহকদের চাহিদা সম্পর্কে জানতে হবে মানে অবিষ্ট গ্রাহক বলতে এখানে যেটা বোঝানো হয়েছে সেটা হলো যে কি আমাদের যে একটা টার্গেট যে কাস্টমার আছে সেই সব কাস্টমারদের চাহিদা সম্পর্কে জানতে হবে পণ্যটি আকর্ষণীয় কার্যকর নির্ভরযোগ্য এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হলে সেই পণ্য ভোগে ক্রেতারা কি হবে আকৃষ্ট হবে বা সচেষ্ট হবে এবং অর্থাৎ ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ডিজাইন করতে পারলে কি হবে ভোক্তারা উক্ত পণ্যের প্রতি মারাত্মকভাবে অনুগত থাকবে বা তাই বর্তমানে কি করা হয় বাজারমুখী উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় পণ্য ডিজাইনে অবশ্যই ক্রেতাদের চাহিদা বিবেচনা করতে হবে এটা একটা কাস্টমার ডিমান্ড একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ হলো আমরা যখন মানে ক্রেতাই তো সব কিছু আমরা যখন একজন ডিজাইনার যখন ডিজাইন করবে তখন ওই ক্রেতাদের কথা চিন্তা করেই কিন্তু সব কিছু করতে হয় তার মানে ক্রেতাদেরকে পণ্যটি আকর্ষণীয় করা তারপরে নির্দিষ্ট একটা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন করা সেই বিষয়গুলো চিন্তা করে তারপরে কি করতে হয় এই পণ্য ডিজাইনের কথা চিন্তা করতে হয় বা পণ্য ডিজাইন করতে হয় এটা এই প্রভাবটাকে বিস্তার প্রভাব বিস্তার কিন্তু করে থাকে ঠিক আছে এরপরে কি আছে উৎপাদন সুবিধা উৎপাদন সুবিধার মধ্যে কি বলছে এখানে যে প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটিস হ্যাঁ প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটিস কেমন করে প্রভাব বিস্তার করে যে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন বিভাগে সকল সুবিধা রয়েছে কি না তা বিবেচনা করতে হবে এটা একটা ব্যাপার উৎপাদন বিভাগে মানে একটা একটা মানে ফ্যাক্টরিতে যে উৎপাদন বিভাগ থাকে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট থাকে সেগুলো সব কিছু সুবিধা আছে কি না সেটা বিবেচনা করতে হবে উৎপাদন উৎপাদন বিভাগের কর্মীরা যেন সহজেই পণ্যটা উৎপাদনে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি হাতিয়ার ব্যবহার করে উন্নত মানের পণ্যটা তৈরি করতে সক্ষম হয় সেদিকে দৃষ্টি আরোপ করতে হবে এই হলো উৎপাদনের সুবিধার ক্ষেত্রে মানে অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করবে এটা একটা বড় একটা ফ্যাক্টর কারণ হলো কি যদি উৎপাদনের বিভাগের যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে পণ্য ডিজাইনটা করে উঠতে পারবে না এই জন্য অবশ্যই আমি যদি আমাদের কর্মীদের যদি এক্সপার্ট না হয় পণ্য ডিজাইনার যদি ভালো না হয় তাহলে কি হবে আমরা পণ্য ডিজাইন ভালো করতে পারব না এই জন্য পণ্য ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই কি করতে হবে ওই উৎপাদন বিভাগের কর্মীরা কেমন আছে তাদের সেরকম যন্ত্রপাতি আছে কি না সেরকম হাতিয়ার দিয়ে তারা কি পণ্যটা বানাচ্ছে কি না সেই বিষয়ের প্রতি আমার খেয়াল রাখতে হবে এর পরের পয়েন্ট কি আছে ব্যয় কস্ট একটা ফ্যাক্টর কিন্তু খেয়াল করে দেখো সব ক্ষেত্রেই কস্ট একটা বড় ফ্যাক্টর ব্যয় কি ব্যয় হলো পণ্য ডিজাইনের অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী কিন্তু উপাদান এই 
তাই কি করা হয় ডিজাইনারকে চিন্তা করতে হয় সব সময় সর্বনিম্ন ব্যয়ে উন্নত মানের পণ্য ডিজাইন করতে হবে করা বা এটাই হলো তার মাথার মধ্যে সব সময় থাকবে যে সর্বনিম্ন ব্যয়ে উন্নত মানের পণ্য ডিজাইন করতে এটাই সব সময় তার মাথায় থাকবে তাছাড়া কি হয় প্রতিযোগী কোম্পানির পণ্য যে ব্যয় আছে সেটা সম্পর্কেও তাকে কি করতে হবে মাথায় জানতে হবে এবং মাথায় রাখতে হবে যে প্রতিযোগীরা কেমন ওই পণ্যের জন্য কত ব্যয় করতেছে সেটা একটা বিষয় আছে এবং এই জন্য পণ্য এবং পণ্য ডিজাইনের সময় প্রতিযোগী পণ্যের ব্যয়টা মাথায় রেখে পণ্য ডিজাইন করতে হবে তারপরে চূড়ান্ত ব্যয় নির্ধারণ করবে এইটাই হলো নিয়ম তার মানে ব্যয় একটা ফ্যাক্টর কিন্তু পণ্য ডিজাইনের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তারপরে আমরা দেখি কি আছে কার্যকারিতা কি কার্যকারিতা ইফেক্টিভনেস একটা ব্যাপার পণ্য ডিজাইনের ক্ষেত্রে অবশ্যই পণ্যের অভাব পূরণের ক্ষমতা এবং কার্যকারিতা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে কারণ ক্রেতারা সবসময় কাঙ্ক্ষিত উপযোগ সম্পন্ন পণ্য ক্রয় করতে চায় যা তার অভাব পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় কারণ হলো কি পণ্য যদি কার্যকর না হয় পণ্য যদি আমি ইফেক্টিভ না হয় পণ্যটা যদি ব্যবহার করে যদি ক্রেতারা মজা না পায় তাহলে কি হবে না কাঙ্ক্ষিত উপযোগ যদি ক্রেতাদের কাঙ্ক্ষিত উপযোগ যদি পূরণে সক্ষম না হয় তাহলে পণ্যটা পরবর্তীতে আর কিনবে না এই জন্য কার্যকারিতাও পণ্যের যে ইফেক্টিভনেস সেই ইফেক্টিভনেসও কি একটা পণ্য ডিজাইনের ক্ষেত্রে একটা প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান আর একটা কি আছে স্থায়িত্ব বা স্ট্যাবিলিটি পণ্যের মানে আমি পণ্য কিনলাম সেই পণ্যটা কিনে যদি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে না পারি সেই বিষয়টাও কিনতে এখানে নজর রাখতে হবে আমাকে এটাও একটা বিষয় নতুন পণ্যের নতুন ডিজাইনকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে স্থায়িত্বের বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে নিতে হবে কারণ ঘন ঘন পণ্যটি কি ডিজাইন যদি পরিবর্তন করে তাহলে কি করতে হবে উৎপাদনকারী কি হবে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে তেমনিভাবে প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হবে আর কি হবে এটার উপর ক্রেতাদের নেতিবাচক একটা প্রভাব ফেলবে যে ক্রেতারা ভাববে যে এই এই প্রতিষ্ঠানটা কি করে বারবার পণ্যের ডিজাইন চেঞ্জ করে এটা বোধ হয় ভালো না হ্যাঁ আগেরটাই তো ভালো ছিল এরকম তারা ভেবে থাকে আচ্ছা পরেরটা কি আছে কাঁচামালের পর্যাপ্ততা অ্যাভেলেবিলিটি অফ র ম্যাটেরিয়ালস র ম্যাটেরিয়ালসও একটা বড় ফ্যাক্টর উৎপাদনের ক্ষেত্রে বা পণ্য ডিজাইনের ক্ষেত্রে পণ্য ডিজাইন এমন করতে হবে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমন কাঁচামাল ব্যবহার করতে হবে যাতে করে পণ্য ডিজাইন যাতে করে পণ্য উৎপাদনের সময় যাতে কাঁচামালের কোনো অভাব না হয় কারণ কাঁচামাল এমন মানে পণ্য ডিজাইনের সময় এমনভাবে পণ্য ডিজাইন করতে হবে যাতে যে কাঁচামালগুলো অ্যাভেলেবেল যে কাঁচামালগুলো সব সময় পাওয়া যায় সেই কাঁচামালগুলো দিয়ে ওই পণ্য ডিজাইন করতে হবে তা না হলে কি হবে পণ পরবর্তীতে প্রয়োজনের সময় যদি কাঁচামাল না পাওয়া যায় তাহলে উৎপাদন ব্যাহত হবে এবং সুনাম কি হবে নষ্ট হবে এটা খুব সিম্পল ব্যাপার তারপরে দেখো কি বলেছে ক্রয় ক্ষমতা পারচেসিং পাওয়ার এটাও কিন্তু পণ্য ডিজাইনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পণ্য ডিজাইনের উপর ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এটা একটা ব্যাপার কারণ কারণ কি কারণ হলো পণ্য ডিজাইন আকর্ষণীয় হলে ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা না থাকলে ক্রেতারা পণ্যটি ক্রয় করা থেকে বিরত থাকে কারণ হলো এই এখানেও একটা ব্যাপার থেকে থাকে যে যদিও মানে আকর্ষণীয় পণ্য হোক যদি ক্রয় ক্ষমতার ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায় তাহলে সেই পণ্যটা ক্রয় করবে না সুতরাং ডিজাইন করার সময় ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতাটা মাথায় না রাখতে হবে কারণ ক্রেতারা যদি ক্রয় ক্ষমতাটা মাথায় না রাখে তাহলে কি হবে না তখন বেশি মানে উৎপাদন ডিজাইন এমনভাবে করলো যে ওই উৎপাদন খরচ বেড়ে গেল ওই পণ্যটার দাম বেশি রাখতে হচ্ছে তখন সাধারণ ক্রেতারা বা যারা কম আয়ের ক্রেতারা তারা ওই ওই পণ্যটা তারা কিনতে সমর্থ হচ্ছে না এবং এতে করে প্রতিষ্ঠান বড় ধরনের ক্রেতা হারানোর সম্ভাবনাই থাকে এরপরে দেখি কি প্লান্ট ও যন্ত্রপাতি প্লান্ট এবং মেশিনারি কি আছে এটাও একটা ব্যাপার মানে শুধু যে কাঁচামাল না সেটার ক্ষেত্রে না প্লান্ট এবং যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতার উপরও পণ্য ডিজাইন নির্ভর করে কারণ হলো কোনো কোম্পানিতে যন্ত্রপাতি সহজলভ্য না হলে পণ্য ডিজাইন করা কি করা সম্ভব না তাই নতুন যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার সম্ভব হয় এমন পণ্য ডিজাইনের করে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে করে এই যাতে করে আধুনিক যন্ত্রপাতি কম্পিউটার হ্যাঁ এইসব ব্যবহার করে ডিজাইনগুলো এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে পণ্য ডিজাইন এভাবে করে থাকে ঠিক আছে এরপরে দেখো কি আছে কোম্পানির সুনাম রেপুটেশন অব দ্য কোম্পানি ঠিক আছে 
রেপুটেশন অফ দ্য কোম্পানি কি মানে সুনামের ব্যাপার একটা বিষয় কারণ হলো কোম্পানি ডিজাইনের সময় এমন ভাবে মাথা রাখতে হবে যাতে এমন পণ এমন ভাবে ডিজাইন করা যাবে না যাতে পণ্য কোম্পানির সুনাম নষ্ট হয় যে ইতিবাচক বা পজিটিভ যে ইমেজ বাজারে বিদ্যমান সেই ইমেজটা যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য কোম্পানির সুনামের দিকে লক্ষ্য রেখে পণ্য ডিজাইন করতে হবে এবং এমনভাবে করতে হবে যাতে করে এই যে উপরে যে কথা বললাম আমরা ক্রেতার চাহিদা ব্যয় কার্যকারিতা স্থায়িত্ব কাঁচামালের পর্যাপ্ততা এই সব বিষয়গুলো মাথায় রেখে কোম্পানির ডিজাইন করতে হবে সুতরাং একজন ডিজাইনারকে হ্যাঁ একটা একটা পণ্য ডিজাইন শুধু মুখের কথা নয় কারণ হলো পণ্য ডিজাইন করতে গেলে এই আশেপাশে যে আমরা যে কটা পয়েন্ট পড়লাম ক্রেতার চাহিদা উৎপাদন সুবিধা ব্যয় কার্যকারিতা স্থায়িত্ব কাঁচামালের পর্যাপ্ততা ক্রয় ক্ষমতা প্ল্যান যন্ত্রপাতি সুনাম এই সবগুলো বিষয় মাথায় রেখে পণ্য ডিজাইন যদি আমরা না করি তাহলে পণ্যটা বাজারে কোনোভাবেই তারা কী করতে পারবে না বাজারে সফলতা আনতে পারবে না তাই আমরা এটাই আমরা জানলাম যে পণ্য ডিজাইনের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় প্রভাব বিস্তার করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আজকে আমরা দেখলাম পণ্য ডিজাইনের একটা টপিক পড়লাম পণ্য ডিজাইনের যে ইয়েগুলো প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো সেগুলো আমরা দেখলাম তো আজকের মতো ক্লাস এখানেই সমাপ্তি সবাই এই করোনা পরিস্থিতিতে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাইকে ধন্যবাদ